Naam, karibu kwenye KTN Jumapili jioni hii leo tuko kumeandalia taarifa mbalimbali zikiwemo kuhusu masuala ya elimu watoto ambao waliona upungufu wa kuelewa masomo darasani je tuelekee njia gani itakuwa ni kuwafunza masomo ziada ama kuna mengine ya kina zaidi ambao walimu wa maalumu wanafahamu kwamba mtoto anafaa afanyiwe ili apate kuimarika katika masomo yake tutakuwa tunajili swala hilo pia na mhadhiri katika chuo kikuu cha Kenyatta bwana Bunguri ambaye atakuwa anatueleza zaidi haya basi lakini kabla hatujaanza kulifungua jambi hilo tutizame vidokezo vyetu jioni hii ya leo Waumini wa dini ya Kiislamu kote ulimwenguni waadhimisha sherehe za Idi baada ya kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhan. Walimu wa Kenya wote hawatakuwa na budi ila kuenda mgumu. Na ati atoa ilani ya siku saba ya kitishia kufanya mgomo iwapo nyongeza waliahidiwa itatekelezwa. Na kwenye tukio la kushangaza jamaa mmoja adungwa kisu huko kisii kwa kushuhudiwa kushindwa kulipa shilingi 15 za kikombe cha chai. Na kizaza cha watoto wasioshika masomo haraka. Sulu iko wapi? Walimu wamembe msingi shuleni. Na karibu studio ni mimi Isabela Kituri. Muungano wa walimu nchini KNT umetoa notisi ya kufanya mgomo katika kipindi cha siku saba zijazo kuanzia siku ya Jumanne. Wakizungumza na wanahabari mapema hii leo katibu mkuu wa muungano huo David Okuta amesema kwamba hii ni baada ya serikali kutotilia manani notisi ya kisheria nambari 5 34 ilo kubaliana nao ya mwaka 1997 nacho chama cha kupeti pia kimeashiria msimamo kama huo. Ali manzuna maelezo zaidi tell the teachers of this country and the general public at large and those who care to listen that the teachers have issues with the government ni kufuatia usemi huu baraza kuu la walimu katika chama cha NAT lilikutana kujadili swala marupurupu ya walimu wake hasa baada jitihada zao za kuishinikiza serikali kukubaliana na mkataba wao wa mwaka 1997 kugonga mwamba mkutano huo ulijadili notisi ya kisheria nambari 534 inayonakili ongezeko la marupurupu ya walimu lakini wanachopokea walikitaja kama hujuma kutoka kwa serikali the teachers of this country have been angered by the attempt of the government ministers in parliament <coughs> to try to trash legal notice number 534 baraza hilo la nat limedai kuwa hujuma hizo zimetokana na matakwa yao ya mwaka 1997 kama yalivyokubaliwa na pande zote mbili the government through various negotiations and renegotiations managed to pay the component which comprised of salaries but ignored allowances ni kutokamana na hayo viongozi hao wametoa ilani ya siku saba kwa serikali kuanzisha mgomo wa kitaifa mnamo tarehe tatu mwezi ujao wa Septemba with effect from the 3rd of September 2012 The classrooms in Kenya all classrooms will be empty of teachers. Na si chama cha NAT pekee kwani hata kupet wametoa ilani yao wakiitaka serikali kuanzisha majadiliano kabla shule kufunguliwa. We are asking the government to move with speed and engage the kupet fraternity so that they avert this looming strike tishio hili linajiri wakati ambapo wanafunzi wako likizoni na iwapo serikali italipuzilia mbali swala hili 
Athari zake ni kuwa huenda likapelekea kuwepo kwa mgomo wa kitaifa katika muhula wa mwisho, muhula ambao una umuhimu katika kalenda ya elimu kwani wanafunzi huwa wanajiandaa kwa mtihani wa kitaifa. Alimanzu KTN Jumapili Nairobi. Na waumini wa Kiislamu kote nchini waliungana na wenzao kote duniani kusherekea siku kuu ya Idul Fitri. Mama ya Uislamu alikusanyika katika viwanja tofauti kwa ibada hii muhimu huku viongozi wakiwasili wa Kenya kudumisha amani. Wanahabari Hussein Mohamed ametuandalia taarifa ifuatayo kuhusiana na sherehe za Eid. Baada ya mwezi mwandamo kuonekana ilikuwa ni dhahiri kwamba mwezi wa Ramadhani ulikuwa umekamilika. <tos> Na hii leo waumini wa dini ya Kiislamu walimiminika katika viwanja mbalimbali kwa swala ya Eid. Sherehe za Idul Fitri huadhimishwa kote ulimwenguni baada ya kukamilika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani ambapo Waislamu hujipinda na kula hata kunywa kuanzia jua linapochomoza hali linapozama. Imekuwa ni maadhimisho ya siku kuu siku kuu ya Idul Fitri siku ambayo Waislamu kote duniani wanaadhimisha funga ya mwezi wa Ramadhani. Tofauti na hapo awali siku hii ilidhimishwa kwa pamoja. Mjini Mombasa waumini walifurika katika uwanja wa ziwani huku mwito wa kudumisha amani ukitolewa. Uchaguzi uliopita ulitupa shida sana na sisi waislamu yatakatuwe ndio mfano wa kuleta amani katika nchi. History will judge us what we were able to do, what we did to stop this kind of menace from happening because the future generations that are going to come after us are dependent on each and every action and reaction that we will be able to take. Mjini Nairobi mambo yalikuwa sawia. Mambo yalifanyika katika maeneo tofauti. Katika uwanja wa Saali, viongozi wa kidini waliwasihi Waislamu na Wakenya kwa ujumla kutoingiwa na hofu kuhusiana na mswada ugaidi ambao umezua mdahalo mkali. I want to assure them that in fact as legislators it is just not possible for us uh, to pass a legislation that violates uh, the rights of any Kenyan. Mwenyezi Mungu atuletee raisi bora, sio bora raisi. Mwenyezi Mungu atuletee ma, ma, mawaziri bora, sio bora mawaziri. Atuletee wabunge bora, sio bora wabunge. Na na masenators na magawana bora, sio bora gawana. Sherehe sawia zimefanyika katika mji wa Nyeri huku waumini wakijitokeza kwa wingi kwa ibada hii muhimu. Katika siku ya leo Waislamu pia wametakiwa kuwajali na kukumbuka watu ambao hawakubahatika katika jamii. Kwa mantiki hii shirika moja la kutoa misaada liliwafadhili baadhi ya watu waliosilimu pamoja na familia zao kwa kuandalia dhifa na michezo mbalimbali kwa watoto wao. All the people they are very happy, the families are happy, the parents, the babies and a lot of things yani. La msingi ni kuwa kila mtu katika jamii alikuwa na kila sababu ya kushirikia na kila mtu alishirikia kwa iana yake. Kutoka kwangu sinalazimika na kutakia Eid Mubarak. Nikiripotia runinga KTN kutoka uwanja wa Saali. Langu jina ni Hussein Mohamed. Tata ke Eid Mubarak wa ndugu zetu na dada zetu kote nchini kutoka hapa KTN. Tukisonga mbele basi mtu mmoja amefariki na wengine kujeruhiwa kufuatia mashambulizi katika kijiji cha Habiswain kaunti ya Wajia. Kufikia sasa hali ya taharuki imeendelea kutanda katika eneo hilo. Mwenzetu Franco Tiano alikuwa katika eneo hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ni gadhabu za wenyeji wa kijiji cha Habasweni katika kaunti ya Wajia Kusini. Katika hospitali ya wilaya watu wamenazwa na majeraha ya risasi. Mmoja ameaga dunia. Hii ni baada ya watu wanaokisiwa kutoka katika eneo jirani la Lagdera kutekeleza uvamizi asubuhi ya leo kwa wenyeji wanaoishi katika ukingo wa mtoe wa Sonyiro. Mbunge mteule Muhammad Afi amelaumu serikali kwa kile anachokitaja kuwa uvamizi huo ulipangwa huku vyombo vya usalama vikifahamu. Ndio wao wasikwe because wanajulikana. Hawa ni wafanyakazi wa serikali ndio wamefanya hii kitendo. Home guards, chiefs. Hussein Ahmed na Osman Abdi Korane ni baadhi ya majirani waliozungumza nasi tulipowasili. There some guys ambao wamevamia hawa walikuwa shifta na wengine home guards ndio walianza kupiga hawa risasi. Hmm. Na 
Mm. 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 When I was suffering. From mm. when they were in front of us, they were almost ready for war. Mm. From Yaza, like Dera. Come talk like Dera. You are not the only one. 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 The Lagdera na wajia south inagawanyo na katikati ya wa muto ya wa sonyoro. Sasa unyeji wa sehemu hii wanahitaji muingili wa tumehuru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IEBC. Mwakari kukisema kwamba wenzao wamba unatoka upande ule wa lagdera. Wanakiuka sheria ambazo zilewekwa tangu mwaka elfu moja mbatisa siti na tatu kuhusu mipaka ya sehemu hii. Muta ambaye matote yake anasikia milio wa rasasi anaingia moja kwa moja kijikani. Muke wake anaenda kijikani. Watoto kila moja amesambaratika. Idil fursi ata 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 kumbuka na mana gani? Si shanto na ni mzozo wa kimpaka ambao haujawahi kuwepo tangu jadi kati ya jamii ya sehemu hii ya wajia kusini na wenyeji wa Lagdera ambapo sasa wenyeji wanasema kwamba wangependa serikali ingilie kati na kuleta usalama katika sehemu hii hususan baada ya kumpoteza mzee Abdullahi Aden ambaye amezikwa jioni hii Franco Tino Ketil leo katika kijiji cha Habasweni wajia kusini na zimesalia siku tatu kwa bunge kukamilisha utekelezaji wa sheria nane muhimu ikizingatiwa uzito wa mihdahalo unaozingira sheria hizi ikwenda msaada tata uongozi na maadili wengi wanahofia kuwa baadhi ya misaada hii uende kapitishwa kwa haraka pasi na kupewa muhimu unaostahili kwa mujibu wa ratiba ya utekelezaji takriban miswada minani ipo mezani ikisubiri utekelezaji bungeni ukiwemo mswada wa uongozi na maadili mswada wa ombi kwa bunge mswada wa ombi kwa bunge la county mswada wa mamlaka ya rais utendakazi wa idara ya ujasusi baraza la usalama idara ya ulinzi ufadhili wa kampeni za uchaguzi kwa kutizama miswada yote hii ni yenye umuhimu mkubwa na inayohitaji kutekelezwa kwa umakini ni miswada inayohitaji kutekelezwa kabla tarehe na saba mwezi huu wa Agosti maana kwamba bunge lina siku tatu pekee kutekeleza miswada hiyo kwani vikao vya bunge huwa siku ya Jumanne, Jumatano na Alhamisi. Iwapo bunge halitajiongezea muda wa ziada basi kuna uwezekano kwamba katika kupigana na wakati huenda wakapitisha miswada hiyo kwa haraka jinsi ilivyoshuhudiwa awali. Ultimately parliament has to pass this bill so the back stops with us but we don't have the the process beforehand we have two options either to say we are going to refuse to work or to work with it and see how to do it better the next time Wabunge baraza la mawaziri na asasi nyingine za utekelezaji wa katiba wamekuwa kinyoshiana kidole cha lawama kuhusiana na kuteleweshwa kwa utekelezaji wa miswada muhimu huku kila asasi ikilaumiwa kwa kuwa kizingiti cha utekelezaji wanaolaumu bunge wanasema bunge limekuwa likiendesha mchakato huu kwa mwendo wa kobe kwa kuwa wanalindwa na katiba uh, parliament can be able to um, enact those bills within the timelines and where there is a problem Um, the constitution gives parliament the authority to extend the time so long as um, two thirds of the membership of the house votes for extension of, of time. What I'm worried about is just the quality of the bills. Haya ni kwa mujibu wa kipengee na moja cha katiba sehemu ya kwanza na ya pili ambayo inasema bunge litatekeleza sheria zote kulingana na makata yaliyowekwa hata hivyo sehemu ya pili inaruhusu bunge kuongeza muda usiozidi mwaka mmoja kutekeleza sheria lakini hili litatimia kupitia uungwaji mkono wa thuluthi tatu ya wabunge and many times we have discussed whether it is possible if it comes to this point in time to to uh, get private members to do the problem with that is the other institutions start complaining that parliament is taking up their their job uh, the cic is not being consulted uh, ministry x feels it is its staff is being taken so it's unfortunate that the system is built in that way Hatari ya kupitisha kwa haraka miswada muhimu ni uwezekano wa kupitisha sheria tu bila kuipa uzito unaostahili na hivyo kurejesha sheria hiyo tena bungeni jinsi ilivyobainika kupitia sheria kuhusu vyama vya siasa sheria kuhusu uchaguzi na ile ya kuchunguza majaji na mahakimu sheria tatu ambazo zimefanywa marekebisho bungeni baada ya kupitishwa We don't wait until the last minute it's just that 
you hear of us when things are in a crisis. Dakika ndio hizo zinayoyoma na darubini tayari melekezo bungeni kuone wapo wabunge wataongeza muda wa ziada ili kuzipa sheria hizi muhimu na ustahiki au watazipitisha tu ili kupigana na wakati. Zubeda kwa makitendeo Jumapili. Na viongozi waliendeleza kampeni zao za kunadi sera zao na zile za vyama vyao kabla uchaguzi mkuu ujao. Fatao ni mkusanyiko wa habari za kisiasa. Waziri wa sheria Eugene Wamalo aliendeleza kampeni zake za urais katika kaunti ya Nyeri na kuongea kuhusu swala la malipo ya uchaguzi wa chama yaliyopendekezwa na tume ya IEBC. Wamalo alitokeza kuwa malipo haya kwa juu sana kwa vijana na wanawake ya kuombea viti hivyo na kusiza kwamba demokrasia ifuatwe ili kuwepo kwa usawa. Na tunataka tuhakishie wa Kenya ya kwamba lazima tufanye what is reasonable and affordable by all Kenyans ili watu wote wasizuie ili kushiriki kwa uchaguzi. Wamalwa aliendamana wabunge kadhaa walisiza kuwepo kwa amani katika uchaguzi mkuu ujao pamoja na kusiza kuwa usajili wa wapiga kura sharti uwe wa haki. Must think and believe in the youth. And I know together with the youth we can do it. I want to ask the other aspirants also to be brave enough to come and share with their competitors a platform in Wambia wa Kenya what we want is peace. Hatimaye huko Mombasa mgombeaji wa kisha rais Peter Kenneth amewasihi wa Kenya kufuata kifungu cha sita cha katiba mpya. Akizungumza katika ibada ya kanisa mjini Mombasa aligusia maswala ya uadilifu kwa viongozi ili kuleta amani kati ya Kenya. If the standards that have been set in the judiciary to the extent of the deputy chief justice and a tribunal being formed then we similarly must set those standards for anybody who wants to aspire in any form of leadership Hussein Mohamed Kitendo Tumapili na mtu mmoja yuko katika hali maututi baada ya kushambuliwa na kudungwa kisu mara kadhaa na wafanyikazi wa hoteli moja mjini Kisi kwa kushindwa kulipa kikombe cha chai kwa bei ya shilingi 15. Wafanyikazi walimshambulia jamaa huyo na kumdunga kisu alipoeleza kwamba alikuwa amepoteza mkoba wake wa fedha kabla kuingia katika mkaha huo na kuwa amefahamu kisa hicho kimempata. Aliingia katika mkahawa huu ulioko katika kituo cha mabasi cha Kisi kupata kikombe cha chai asijue yaliyokuwa yakimsubiri. Akaagiza na kuinywa chai yake bila wasiwasi wote na baada ya kukatakiwa kaingia mfukoni. Lakini lo mkubwa wake alikuwa tayari ameupoteza na kusalia akiwa hana hata peni mfukoni na hivi basi akashindwa kulipa bili ya shilingi 15 alizokuwa akidaiwa. Wafanyikazi wa hoteli hiyo wakamvamia na kumchoma kisu mara kadhaa huku kilio chake kikiangukia sikio la chuma. Amedungwa vipi na wafanyakazi katika hoteli moja ya Mombasa hoteli hapa Kisi. Ni jambo ambalo lime, limekuwa la kukwaza watu wengi limetukera na saidi ya yote. Hii ni impunity ambayo imeendelea mjini Kisi hakukataa kulipa. Ni, ni amekuwa akiwakitupiga watu hivyo hivyo naomba serikali na ichukue uzukumu bili ya shilingi 15 pekee ikamsababishia majiraha mabaya ya kisu kichwani kifuani na tumboni hadi akapoteza fahamu lakini kwa mujibu wa madaktari katika hospitali ya kisi level 5 kwa sasa yupo katika hali nzuri ni kitendo kilichovutia ghadhabu kutoka kwa walioshuhudia kisa hicho kiasi kwamba walipania kuchukua sheria mikononi ili kuadhibu wahusika wote hata hivyo maafisa wa polisi waliingilia kati kutuliza hali ni hivi majuzi tu ambapo jamaa mwingine alishambuliwa hadi kufa katika eneo lili hili kwa kushindwa kulipa bili ya shilingi hamsini. zubeda kama kitin leo jumapili na mpenzi mtazamaji tunachukua basi muda kidogo kuumeza tama la maji kisha tutarejea na ile makala yetu maalum kuhusu upungufu unaokumba watoto katika madarasa yetu ambao hawezi kuelewa masomo yao tutakuwa tunazungumza na mhadhiri pia tutakuwa tumezungumza na baadhi ya wataalamu wanaoshughulikia watoto ambao wana mahitaji maalum si kilemavu lakini ni kuelewa kwa pole pole usende mbali Mzungu atilete raisi bora sio bora raisi mzungu akiletee ma, ma, mawaziri bora sio bora mawaziri akiletee wabunge bora sio bora wabunge na na masenator za magawa na bora sio bora gawana
na mkaribu tena mtazamaji ushampeleleza mwanao kuwa na upungufu wote hasa wa kimasomo hii humsababishia asifanye vizuri kwenye mtihani au hata kutoelewa anavyofunzwa shuleni basi pengine haujakuwa makini kufahamu upungufu huo unaohitaji masomo maalum katika makala yetu maalum tunaangazia jinsi ya kuwagundua wanafunzi kama hawa na mambo ya kuzingatia ili kuimarisha ufahamu wao wa masomo bayo, bayo. Bayo, bayo, bayo. Katika maumbile binadamu tofautiana kwa kila njia. Kuna wenye vipaji vya uimbaji, uchoraji, utangazaji na kadhalika. Na ndivyo ilivyo hali hata katika masomo ambapo darasani utapata wanafunzi wa kila aina. Wale wenye wepesi wa kushika wanachofunzwa darasani na wale wenye uzito ila uzito huo kwa mara nyingi uchukuliwa kwa ujinga lakini wataalamu wanakanusha haya watu wanaposikia hali ya ulemavu huwa wanafikiria tu upofu ama wanafikiria tu mtu asiyesikia ama wanafikiria tu ni hali ya mtu ambaye ako na shida ya viungo lakini kuna ulemavu ambao ni ulemavu wa akili na kwa kimombo tunaita learning disabilities ambazo learning disabilities si kitu kinaonekana. Kwa kutoelewa mapungufu walionao wanao, wazazi wengi huwakimea na hata kuwalaani wanao kwa kushindwa kufuzu au kupita katika mitihani. Hali imewacha watoto wengi na makovu yanayotokana na adhabu kali wanazopokea kutoka kwa wazazi wao. Wanafunzi wanakumbwa na hali tofauti tofauti wanapokuwa darasani, sio wote wanaweza kusikiza katika kiwango kimoja. Kuna hali mbalimbali mbali zinafanya wengine wanaelewa haraka na wengine wanachukua muda sana kuelewa. Na ni vyema kama mwalimu anaweza kutambua wale ambao wanaelewa na wale ambao hawaelewi. Shinikizo hili likiwafanya wanafunzi wasioshika masomo kuzomewa na wanafunzi wenzao. Hii kiwatenga kutoka kwenye jamii hali inayochangia katika ongezeko la wanafunzi kujitoa uhai kwa kukata tamaa maishani. Katika kitengo cha Special Needs Education tuna walimu ambao wame, wamepewa training ama mafunzo ya kuweza kutambua Kat, wanapofunza ni mtoto yupi ambaye ameshika vizuri na ni mtoto yupi ambaye anahitaji kurudio na katika hali hiyo basi mwalimu anaweza kuunda program ambayo tunaita individualized education program inazingatia mtoto mmoja. Wataalamu wakiongezea kuwa walimu wamechangia pakubwa kwa kudorora kwa masomo au hata tabia za wanafunzi hawa wakiwa wamewapa kisogo na kuwashughulikia zaidi wale wenye kushamiri darasani. Katika hali ya kufundisha lazima mwalimu azingatie uwezo wa wanafunzi wake. Kwa mfano unapofundisha unahitaji kuwa umepanga kazi yako vizuri. Hata hivyo wanafunzi hao wenye mapungufu ya kuelewa wako katika aina mbili. Kuna wale wasiofahamu kabisa wanachofunzwa darasani na kuna wale wasioelewa masomo kama vile sayansi hususan hesabu. Mwalimu ana angalia mtoto na anaweza kutambua kwamba huyu mtoto amelemewa, hajaenda pamoja na wenzake na anaunda program ama plan ambayo anaweza kuitumia kama remedial kwa huyo mtoto na remedial hiyo haifanyi ati mtoto anafanyiwa peke yake akiwa baada ya masomo anasoma sambamba katika darasa pamoja na wengine tangu kuanzishwa kwa mfumo wa elimu bila malipo shule nyingi zimesajili wanafunzi wengi hata hivyo idadi hii haijasawazishwa na idadi ya walimu wanaoajiriwa kuwafanya wanafunzi kama hawa kutopata usaidizi na ustahili kutoka kwa walimu wao Shida ambayo inakumba walimu wetu ambayo tunafaa tufahamu ni kwamba shule nyingi za msingi ziko na watoto wengi sana. Na mwalimu inakuwa shida sana yeye kuhudumia watoto kidogo kidogo mdomo mmoja mmoja. Lakini mzazi atatambuaje iwapo mwanawe na upungufu wote ule? Wataalamu wanasema baadhi yao huchukua muda mrefu kujua kuandika na kusoma. Kutofuzu katika mtihani ya shule kutowasiliana na wanafunzi wenzao au hata kujitenga kuwa na ugumu wa kubuni urafiki na yeyote au kuwa na tabia za hasira
Tahadhari kwa walimu na wazazi wenye uzoefu wa kuadhibu watoto kabla ya kuielewa mienendo yao. Saida Swale, KTN leo, Jumapili. Naam, basi kufuatia taarifa ya Saida Swale kuhusu upungufu wa watoto wana, ama wanafunzi kuelewa masomo yao tawauliza je, watoto walio na upungufu huu wa kuelewa masomo watengewe darasa maalum kuwasaidia, watengewe darasa maalum katika shule zote ya zilizo mchini kuwasaidia watoto hawa? Tuma maoni yako kwa nani sifuri ni sifuri kisha tutaweza kujadili kwa mizani yale ambayo umetueleza katika nane sifuri ni sifuri ambapo utajumba utatuma ujumbe wako wa SMS. Studioni basi naungana naye na daktari Mukuria. Profesa daktari Mukuria kutoka chuo kikuu cha Kenyatta ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala ya watoto hawa ambao wanahitaji mafunzo maalum ili kuweza kuwafikia wenzao ambao ni werevu kwa kuzaliwa. Karibu studioni. Asante sana. Tuanze moja kwa moja basi swala langu la kwanza. Tumekuwa na mjadala mkali katika hizi wiki mbili zilizopita, masuala ya tuition, tuition, masomo ya ziada ziada. Mm. Masomo ya ziada yanaweza kusaidia watoto aina hii, tuition tu. Mrudishe tu afundishwe tena. Ah, nafikiri hapo kuna shida kidogo. Tuition yenyewe si ati inaweza kusaidia kila mtoto. Na tuition kama mwalimu anafanya kazi yake haiwezi si lazima kuwe na tuition uh -huh. lakini sisi zote ni tofauti uh -huh. vile tunashika mambo tunashika kwa jia tofauti kuna watu wanashika mara moja kuna wengine inachukua muda lakini kuna wale wana upungufu wa akili uh -huh. na kama hawa wana upungufu wanafundishwa katika jia tofauti ukisema upungufu wa akili ni, 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 ni kama kwa kimombo mental ama ni... ah, kama hatu mental kutumia intellectual Aha. disabilities sio tunajaribu kutumia maneno ambayo ni ni safi kidogo Aha. kwa sababu ukisema hivyo mm. kuna wale ambao ni walemavu kabisa ndio hawa ni hawa ni wanafunzi wa kawaida hawana tatizo ila tu uwezo wao wa kuelewa ni wa pole pole ndio mm -hmm. kama ni hawa ambao uwezo wao wa kuelewa ni pole pole mm -hmm. lazima tufahamu zote mm -hmm. kila mtu ana jia yake ya kuelewa kwanza mtoto akiwa hana msingi mzuri kutoka nyumbani kutoka kwa wazazi itamchukua muda kwa, kwa mfano mtu ambaye amesoma anampa mtoto wake nafasi ya kushika vitabu kusikia redio televisheni akiingia shule kama sasa ni mtoto wa babake anakaa ruda ni, ni ofisa mkubwa ambaye ama kama hali kama ruda amesoma mtoto wake unaona atakuwa amejua mambo mengi kuliko yule ambaye ametoka mahali kama kibira ama mahali pote pana umaskini mm -hmm. na ndipo wakiingia kama wako katika darasa la kwanza huyu mmoja atakuwa mbele ya mwingine uh -huh. unasikia uh -huh. kwa hivyo msingi wa masomo ni muhimu sana kwa sababu ni kama kujenga nyumba tunajenga nyumba unajenga msingi na huo msingi ukiwa ni mzuri uh -huh. ni vigumu sana nyumba kubomoka basi sasa tuna taasisi za elimu hizo za chekechea nasari em, shule za msingi za sekondari tunaweza kuboresha vipi kuna miundo misingi ambayo inaweza saidia watoto aina hii humo nchini Kenya anafikiri sasa ndiyo tuna masomo ya bure na ni mzuri mm -hmm. lakini masomo ya bure yalipokuja watoto wengi sana walienda shule mm -hmm. ambao hawakuwa akienda hapo awali ili wafundishwe vizuri tunahitaji kuongeza idadi ya walimu mm -hmm. ili mwalimu asiwe na watoto kama tuseme hamsini kuwafundisha mm -hmm. akiwa ni mwalimu mmoja basi itakuwa shida badala ya kujua taabu ya kila mtoto atakuwa akifu, akifundisha darasa lote na wale wanafahamu basi wanashika uh -huh. wale hawafahamu wanarudi nyuma uh -huh. na ku, 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 kuwapata wengine itakuwa ni shida na sasa hata kama wakiwa pamoja wanashika na wale wanarudi nyuma waki mkoa mmekuliza wale wakirudishwa katika darasa lile la ziada tuition wanaweza kushika ikiwa mwalimu hana ujuzi huu wa nini elimu ya maalum elimu elimu ma, ya ma, maalum ni ya mwalimu ambaye anawafundisha hawa watoto wana shida na huyu anaweza kufundisha kila mtoto mm -hmm. lakini hata hiyo ina, ina shida zake mm -hmm. kwa sababu hata katika shule za wali za, 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 za maalumu unaona mwalimu ana watoto wengi sana hawezi kuwapa nafasi hawezi kuwa na nafasi ya kuwafundisha 
kila mtoto peke yake inavyo inavyopasa lakini huyo mwalimu ambaye ni tuseme special needs ama ma, mwenye, mwenye, hi, hi, mwenye hizo skills mm. za kutambua anaweza kutambua haraka tofauti na wale wengine ndio lakini ili afanye hivyo lazima mm. wafanye ile tunaita assessment mm -hmm. na hiyo assessment iweze kufanywa awali ili waweze kuwatambua mm -hmm. watoto ambao wana shida ipo vituo vipo hivyo aina hiyo uwezo huo upo hapa mwanzo ma, kuna mahali kama of course kise mm -hmm. na kuna assessment ambazo zilianzishwa kwa kila wilaya mm -hmm. kunazo mm -hmm. lakini wale ambao wanafanya hiyo assessment wengine hawana ujuzi mzuri Aha. vile vyombo wanavyotumia si, 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 si zina upungufu mm -hmm. ili chombo kiwe ni kizuri lazima kuwe na vitu viwili validity mm -hmm. and reliability mm -hmm. chombo huwa na validity kikiwa mm -hmm. kitapima kile kitu ambacho kilitengenezwa kupima mm -hmm. na kama ni mtihani unakuwa na reliability kama unaweza kupewa nafuzi mara kadhaa na results za kuwa ni consistent mm -hmm. kwa, kwa bahati mbaya kuna watu wengi nchi hii wana, wanaosema wanajua wana ujuzi wa kufanya assessment mm -hmm. lakini hawafanyi zote kwa sababu zile vyombo wanavyotumia ni nduni kwa hivyo serikali lazima basi iwajibike nyinyi ni wataalamu wa, wa taasisi hii pengine mumepeleka mapendekezo kwa serikali kuhusu swala hili ndio tuweze angalau kusaidia watoto wote kwa jumla naam nafasi kama hii ndio itatupa nafasi ya kuwajulisha ku, ku, hawa wakubwa wetu wa serikali mm -hmm. kwa sababu serikali lazima itusikilize kutoka wataalamu hata katika ma, masomo maalum katika nchi hii mm -hmm. kuna shida mm -hmm. kwa sababu hatuwaelimishi watoto wote tunaangalia ile group na ile category kama ni mental retardation ambayo inaonekana kila mtu visual impaired ambao wanaonekana hearing impaired ambao wanaonekana lakini kuna watoto wengine kama wana wana learning disabilities mm -hmm. ambao haionekani ambazo zitozungumzia sasa si ndio mm -hmm. ni kama hao wengine wako hapo mm -hmm. mtoto huyu anaonekana ni mzima mm -hmm. kabla hajaanza shule akianza shule labda nasa ni mzima lakini wakati sasa mag, masomo yanakuwa magumu mm -hmm. unaona sasa ana dosari uh -huh. hawa wengi wanatoka shule na wengine wana ubongo kwa sababu unaweza kuwa gifted lakini una hiyo learning disability basi wana wa, wa, wanaenda shule 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 haiwa hudumu basi wana wanaacha shule wanaanza kwenda kwa streets na sasa basi mm -hmm. kama mtoto asha, vituo vikiwekwa ndio ehe mwanzaje ashapeleka mtoto kwa kitu kile ndio mwalimu asha, yupo na, na. na uwezo huo mm -hmm. wa special needs eh, wa kumtambua mtoto ndio je hivyo vikishindikana kufanya kazi mtoto hashiki kabisa apeleke wapi mm -hmm. lazima kama ni mwalimu ambaye amefundishwa kufundisha kufundisha watoto ndio zote hatuwezi kuwa maprofesa mm -hmm. zote hatuwezi kuwa marubani lakini akifundishwa vizuri atashika na ataweza kujiendeleza kwa jia fulani uh -huh. kwa, kwa sababu huyo mwalimu ana utaalamu wa kumfundisha sasa ile tabu tunayo hata katika shule maalum ndio tuna shule maalum kadhaa uh -huh. na mimi nimefundisha katika hizo shule uh -huh. lakini unaona walimu wengi hawajafundishwa vizuri Aha. shule hakuna tools za kuwafundisha hawa watoto hawa unasikia mazingira haya mazingira hayabatani na na, na wewe umefundisha katika uh, vyo vikuu Louisiana kule Marekani na sasa pia umefundisha humo nchini Ndiyo. kule wametenga shule maalum kwa sababu tumeuliza wa, wa, tumeuliza watazamaji waseme ndio la e, watoto watengo katika shu, tu, e, sh, e, katika madarasa maalum ili wapate usaidizi kule wanaendesha vipi wanatenga maalum ama wanajumuisha wote kwa pamoja unajua kuna kitu ambacho kinaitwa inclusion mm -hmm. yaani kuwachukua watoto wote na kuwaleta katika kama sos, katika society hiyo lazima tufanye mm -hmm. unajua hapa zama, hapa wa, awali watoto ambao walikuwa na na upungufu fulani walikuwa wakitengwa mm -hmm. na kuachwa manyubani hiyo siku haikuwa vizuri na hata sasa unaenda mahali kama mjini Nairobi unaona watu labda walisoma Afrika school for the visually impaired wanaombaomba na kucheza muziki mm -hmm. basi hadi hatuja wakubali hao watu kama binadamu mm -hmm. kama sisi we need to empower them wote wote mm -hmm. kwa sababu taifa linakuwa judge na vile linawatunza watu wake wote maskini na wale mavu mm -hmm. lakini nasema ili tufanye hivyo 
ni vizuri ndio tu, 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 tuwaweke katika shule ambayo ambazo watoto wa kawaida wako mm-hmm. lakini ili waweze kufanya vizuri mm-hmm. lazima tupindue mawazo yetu kuwa husu Aha. tuwachukue kama watoto wengine na mimi ndo msingi yote ya elimu kwa ya elimu haya basi shukran profesa uh-huh. eh, mkuu kwa, kwa kwa mchango wako katika swala hili kwa hivyo tumekubaliana kwamba mnaweza peleka mtoto tuition masomo ya maziada lakini kama hamuelewi tatizo lake hamtalisomea kwa hivyo serikali imepokea changamoto hapo kwamba lazima waweke taasisi ama waimarishe taasisi zilizopo za kutahini watoto kujua uwezo wao tukisonga mbele basi kumbuka pia kabla hatujaanza kulifungua jambi la maisha pepe nane sifuri ni sifuri ndio nambari ya kutuma maoni yako je watoto hawa walio na mahitaji maalum ya kuweza kuwashindwa kuelewa kwa haraka watengwe katika madarasa ili waweze kupata usaidizi nane sifuri ni sifuri ndio nambari na katika kitengo cha maisha peupe tunaangazia akina mama ambao waliambukizwa ugonjwa ama virusi vya ukimwi mchana na usiku hufikiria siku yao itakuwa vipi hapo kesho kuambatana na changamoto za kiafya kifedha zinazo wakumba kutokana na ugonjwa huu ulio na makali yake kama ndori ametuandalia taarifa ifuatayo Nina siku zinavyosonga ndivyo tumaini la kupambana na makali ya virusi vinavyosababisha ukimwi linavyoongezeka. Hapa katika mkoa wa Kati, dhana imekuwa eti sio wengi wanaougua ugonjwa huu ikilinganishwa na sehemu nyinginezo nchini. In the beginning, HIV prevalence rate was very high in Nyanza. Therefore, nearly all the donor funding, the publicity Everything seemed to have gone to Nyanza. Kutana na wanawake hawa wanaotoka sehemu mbalimbali za Nyeri wote wana virusi vinavyosababisha ukimwi. We will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. Imekuwa ni majonzi na majuto kwa kila mmoja tangu kugunduliwa kwa hali yao. Charity Muringo Mwangi aliye na miaka 40 ameishi na virusi vya ukimwi kwa miaka kumi na miwili sasa tangu hali yake kubainika katika mwaka wa mbili na moja na muuliza alijua vipi hali yake Nilishikwa na herpes ikanishika upande mmoja wa, wa, wa mwili ilipitia upande wa matiti ikanielekea upande mmoja mpaka kwa mgongo Kwa hivyo upande hii yote ilikaa kama mtu amechomeka huanza na, na na kama vipele zinatoka kama vipele na zina uchungu sana lakini anachokishuku charity ni kuwa mume wake alijua hali yake kwanza na kunyamaza ndi bila ya kumweleza au kweli aliyoujua he had a continuous diarrhea and i struggled a lot taking care of him cuz he could not even sleep Uh, he, he transferred from the bedroom all the way to the near the door where he could just run and go to the toilet because the diarrhea was uh, was press, uh, too much for him lakini mambo yalikwenda segemnege alipomjulisha mumewe hali yake charity anadai kuwa mumewe alimfukuza na hata kuuza kipande cha ardhi yao na ile mbidi akimbie kwa shirika la fida kwa usaidizi Matukio haya yote yakimhangaisha sio haba. My mom died. I don't have parents. So I was not able to go anywhere. I suffer, I suffered in the house with with no where to go. Linalompa nguvu ya kuendeleza maisha ni wanawe wawili. So after that uh, I recovered and after that I became very strong. Nowadays I, I don't fear anything. Yeah. I don't fear anything nowadays. I've been struggling a lot and I'm very sure I'm My kids will grow big and I'll take care of them.
nilishtuka hata nikafungwa kwa madhari na kamba wakati nilijua status zangu Caroline Wangeshi pia ameyapitia mengi ana miaka 30 lakini aligundua hali yake akiwa na umri mdogo wa miaka 19 alipogundua kuwa alikuwa ameambukizwa virusi vya ukimwi nilikuwa nataka kujua nani huyo watoto hiyo hiyo mama ikae hivyo na nisiwe nikiona nikiteseka kama vile mamangu aliteseka Caroline anatueleza kuwa mamake mzazi pia alifariki kutokana na ukimwi kwa tusio boma ile imekaa mzuri mamangu akateseka akateseka watu wao wakamtupa sasa mimi ndiye nilikuwa mkubwa ninamtoa ninamuingiza ninamtoa ninamuingiza sasa si maana hapa ndio shule inaishia Alice Wangeshi ni mama ya watoto wawili na ana virusi vya ukimwi. Ana miaka 30 na yeye pia anasema alifukuzwa na mumewe baada ya hali yake kujulikana. Akuwa ananifukuza na mtoto. Tulikuwa tunalea kuku hapo tukulikuwa kanyumba ka kuku. Anifukuza naenda kulala na mtoto wapi? Kwa kuku kama huko kumehamiwa mimi naenda kulala wa huko kumehamiwa chini ya mawe. Kwa sasa mama hawa watatu wanasema hawajakata tamaa ya kuendelea na maisha yao kupitia dawa lishe bora na matumaini yote yanawezekana ndivyo wanasema unajipatia stigma tijueni mgoje utaki kuenda tunajifungia baka kwa nyumba unakata yani hata utaki kutembea mimi naambia siku hizi hiyo ni utinga bidi ndio nawaambia juu dawa zilikuja na sisi kununuliwa unapatiwa buli nina matumaini ya kuishi na hata ni venye wanasikia watu wakiongea na kumbuka nina virusi huasikumbuki juu sijawahi kaa hivyo nikakuta niko na homa kutoka nianze matibabu matumaini yangu ni Mungu aniweke uhai ili nione watoto wangu wakikua vile Mungu ataniwezesha wasome na nione nikiitwa nyanya once people accept themselves They will change their lifestyles, they will adopt positive living and they will not go uh, any holiday infecting others. Karonde Kate leo katika makala ya Maisha Peupe County ya Nyeri. Na maisha ni kujikakamua. Shukran Karonde kwa taarifa hiyo. Basi tusonde mbele tupate viroja kabla basi kurejea na spoti. Kuna teko ba aina aina. Kuna wale ambao vicheko vyao huanza pale wenzao wanapoeleza masuala ya huzuni. <laughs> na wahenga walinena baada ya kicheko hujakilio Somewhere deep down in my heart. Hatutamsubiri anze kulia huyu. I still love you. Na kicheko kikianza <laughs> hakina kikomo hata utadhani amemaliza kumbe anapumua tu kisha arudi kibaruani kuendelea na kicheko hicho <laughs> Naje unaweza kucheka kwa masaa kumi Nilimtazama huyu jamaa kwa nusu saa nikashikwa na ugonjwa wa kufungua mdomo na kutoa sauti. Nikaamua sitaki kulazwa hospitali kwa kuumwa na mbavu.
The South Rift Agribusiness Exhibition is back. Join us at Moy Gardens Kiricho from 23rd to 24th August 2012 at 9am to 5pm daily. This is a two-day exhibition event for you, the farmer and the agricultural community in the South Rift area. This is your opportunity to interact with other key stakeholders in the industry to help you reap more from your farming activities. Entry is free. For more information on the exhibition or if you are interested to participate as an exhibitor, call 0722-720-855. African Dishes in association with Golden Fry. Fish Fingers. Ingredients. Half a kilogram fish fillet. One cup all-purpose flour. Two eggs beaten. Three cloves of garlic crushed, one and a half cups of breadcrumbs, salt and pepper to taste, golden fry oil for frying. Directions. Preheat the golden fry oil in a deep frying pan. Cut the fish into finger-shaped pieces. In a mixing bowl, combine the all-purpose flour with salt and pepper. In another mixing bowl, mix the beaten egg and crushed garlic. In a Ziploc bag, pour in the breadcrumbs. Dip the fish fingers in the flour mixture and coat evenly all round. Then into the beaten egg mixture, letting excess egg drip off. Finally, put the fish fingers into the breadcrumbs, lock the bag and shake to evenly coat the fish fingers. Fry the fish fingers in batches in the already hot oil for 2-3 to three minutes or until golden brown. Remove and drain on a paper towel. Serve with lemon halves and tartar sauce. Golden Fry. Fries more, lasts longer. Oh, my angel! <coughs> it's been so long since I've heard you sing. Oh, she can't. She's got a cold again. Well, I'm sure you're taking proper care of your hygiene. Yes, I use antiseptic liquid in the bath water. Oh, that's smart. But gems are also getting smarter. And your protection is still the same. So, what's better? This. Life Boy, Advanced Life Boy. While bathing, it gives better gem protection than antiseptic liquid. Ten infection causing gems. One advanced protection. Life Boy. From the city to the highway, from the off road to the open road. <laughs> The Nissan Hard Body Double Carb, also known as a Toti, is a one-ton pickup that has stood tall amongst its peers for sheer strength and outright durability. The Toti can run for thousands of kilometers even on the toughest terrain with affordable maintenance builds. With its 2.5 liter common rail turbo engine, the Toti is African built and tough vehicle. Nani Kamanisa. As Kenya continues to develop at the county level, you are more and more interested in the stories and issues that touch on your county. That's why the County Weekly is committed to giving you more of the facts you care about. Facts about your county, your stories, your issues, your county. County Weekly. It's new. It's fresh. It's relevant. Get your copy today. Just for fun. New anti-breakage oil moisturizer. We are dark and lovely.